हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ राकेश मिश्रा एज यू ऑल नोन इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ रिविजन इज गोइंग ऑन इन दैट सीरीज दिस इज द पार्ट सेवन वीडियो ऑफ रिविजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट वॉज द लास्ट टॉपिक दैट आई हैव कम्प्लीटेड एज यू ऑल नोन ओवर ऑल सिलेबस इज कम्प्लीटेड फॉर दिस रिविजनल वीडियो यू विल लर्न द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑन वर्ल्ड दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन As you all know, revision of very short answer type question, that is question number वन to ट्वेंटी फाइव is clear. That is in part वन part टू and part थ्री video. The question number वन to ट्वेंटी फाइव of very short answer type question that probably may ask as the वन marks or half mark questions is over. After that, I have selected the several short answer type questions. That short answer type question may assessed as the टू marks, थ्री marks. as uh, sometimes the four mark questions but not five marks because all about the five marks question is associated with the long answer type questions so you should focus on the short answer type question that may achieve the maximum marks in your copy that may achieve in the that may consist the maximum marks in question paper nowadays you should focus over the revisional videos that is uh, part 1 part 2 part 3 this in this series this is the part 7 video in previous part 6 video you have learned the question number 16 to 20 with that is 16 to 20 belong to this lesson belong to natural resource this is all about matter of class 9th so in this video lecture we will touch the question number 21 onward and probably it may occupy about 5 to 6 question because uh, हियर आई हैव नॉट सेलेक्टेड मोर देन टेन क्वेश्चन और मोर देन फिफ्टीन क्वेश्चन अ बंच ऑफ क्वेश्चन मे क्रिएट द प्रॉब्लम सो विद इन शॉर्ट टर्म्स डे बाई डे आई हैव हियर रिकमांड यू टू आई हैव हियर एडवाइज यू टू वॉच वीडियो डेली एंड मेक द नोट्स डेली बिकॉज नॉट मैनी काइंड ऑफ क्वेश्चन में इंक्लूडिंग द वीडियो द सिंगल वीडियो मे हैव नॉट इंक्लूड द मोर देन फाइव और मोर देन सेवन क्वेश्चन so uh, here i am trying to make the video with uh, with the five or six uh, questions so you are able to uh, make the video daily and you are able to revise the topic of natural selection daily as per the video lecture it is possible to revise the uh, natural selection daily as per the viewing of video lectures if you have any problems between question number 21 to uh 26 or 27 that may be achieve in this video lecture then totally it may, totally means if you have any problems from this video lectures from the any kinds of question if you are, if you are getting confused then you can frequently ask me in the live classes or in the comment box over the comments of youtube now without delay timing let back over the question number 21 and revise thoroughly thank you now the question number 21 this is the series of short answer type question as you all know the very short answer type question is over now the last question of previous video lecture was uh, what make the biosphere dynamic but the stable actually biospheres of our uh, atmosphere of our environment are dynamic because of having continuous formation of organic and inorganic substances it was over in previous video lecture now back to the next question the question is how the weather condition on venus and mercury different from that on earth keh raha hai ki venus ka venus aur mercury ka jo ye planet pe jo weather condition hai wo earth se kaise differ hai theek hai to ye bahut important hai ye last examination mein bhi pucha gaya tha actually the major components of mercury and venus are 95% to 97% of the venus and mercury are having the carbon dioxide 97% up to 95 to 97% of venus and mercury atmosphere has carbon dioxide yes so that no life possible no life possible because of having the very big amount of carbon dioxide the life is not possible in the venus as well as mercury so agar exam mein agar ye puchta hai ki how the uh, atmospheric condition of venus as well as the mercury are differ from our earth so likhenge copy mein in our earth the carbon dioxide are having very least in amount because our earth consist 78% of nitrogen gas 
सेवेंटी एट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कीप इन माइंड एंड रेस्ट दीज फॉर्म नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द गैस एंड रेस्ट वन परसेंट में हैव द कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मैनी अदर कंपोजिशन ऑफ गैसेज आर ओनली वन परसेंट एज यू ऑल नो द कार्बन डाइऑक्साइड हैज ए स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू बाइंड विथ आवर हीमोग्लोबिन सो दैट इट रिड्यूज द ओवरऑल रेस्परेटरी कैपेसिटी दैट्स वाई द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ लाइफ इन द वीनस एंड मरकरी ठीक है इसको आप अपने लैंग्वेज में ट्वेंटी वन को आप लिख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है ट्वेंटी टू पे आते हैं नेम द वरियस ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कई बार बताया जा चुका है ठीक है लेकिन आप बस ये जानिए कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले नाइट्रीफिकेशन सबसे पहले जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सबसे पहले आप क्या पता होता है सबसे पहले होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो ऑर्गेनिजम्स uh, पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबको पता है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स नाइट्रीफाइंग ठीक है नाइट्रीफाइंग uh, बैक्टीरिया नहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन कौन बैक्टीरिया आते हैं भाई उसको लिखेंगे कॉपी में राइजोबियम लेग्यूमिनासोरम सबको पता है राइजोबियम लेग्यूमिनासोरम लेग्यूमिनासोरम राइजोबियम लेग्यूमिनासोरम आर द राइजोबियम बैक्टीरिया दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग इन एटमोसफियर इसको नोट कर लीजिए फिर सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बता रहे हैं आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे राइजोबियम लेग्योमिनासोरम बैक्टीरिया ठीक है अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं एटमोसफियर में सेकेंड टाइप कौन कौन है सेकेंड है वो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ठीक है अमोनीफाइंग बैक्टीरिया में कौन कौन आता है एक्टिनोमाइसिस अमोनीफाइंग बैक्टीरिया इसमें कौन आता है एक्टिनो माइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये क्या करता है ये अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो पहले स्टेप्स में अब मैंने बताया था इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये प्रोसेस ये जो जा रहा है इसको बोलते हैं अमोनीफिकेशन और इसके लिए कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है एक्टिनोमाइसिस एम वाई सी ई एस अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे थर्ड क्या है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि अमोनिया अमोनियम जो आयन है इसको सबसे पहले नाइट्राइट ठीक है सबसे पहले जो नाइट्राइट है एन उसके बाद नाइट्रेट NO3 में कन्वर्ट करता है कौन कन्वर्ट करता है इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्री फाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन कौन आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं हम नोट कर लीजिए कॉपी में नाइट्रोसो मोनास एंड नाइट्रो बैक्टर ये नाइट्रोसो मोनास और नाइट्रो बैक्टर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो क्या करता है अमोनिया को पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है ठीक है इसको नोट कर लीजिए फिर आते हैं फोर्थ पे फोर्थ में आता है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डी नाइट्री फाइंग एफ वाई आई एन जी फाइंग बैक्टीरिया और डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन आता है 
ये होता क्या डी नाइट्रिफिकेशन पहले ये समझ लीजिए जो नाइट्रेट बन के आता है वो जैसे बनता है वैसे टूटता है ठीक है जैसे आता है वैसे ये टूट जाता है ठीक है ये कॉन्टीन्यूस टूटता है और इसके लिए डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल और ये पूरा प्रोसेस होता है डी नाइट्रीफिकेशन डी नाइट्रीफिकेशन ये डी नाइट्रीफिकेशन होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन है मैं बता दे रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया जो है वो स्यूडोमोनास है पी एस यू डी ओ स्यूडो मोनास एंड थायोबैसिलस स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हो गए जिसको आप ट्वेंटी टू में कवर अप कर लेंगे चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे वॉट आर द थ्री वेज बाय विच ऑक्सीजन इज रिटर्न बैक इन टू द एटमोसफियर कह रहा है कि कोई तीन तरीका ऐसा बताइए जिससे ऑक्सीजन एटमोसफियर में क्या हो रिटर्न बैक हो जाए तो पहला तो कोई चीज़ें जब जलती है ना उसमें ऑक्सीजन रिटर्न बैक होता है कोई भी चीज़ जलती है यानी पहले लिखेंगे हम कम्बस्चन क्या लिखेंगे कम्बस्चन सेकेंडली कोई भी चीज अगर अब पार्टिकुलर रेस्पिरेशन होता है ठीक है सेकेंड वे क्या है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है सी ओ टू आउट होता है और ऑक्सीजन इन होता है और थर्ड क्या है डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन कोई भी चीज़ अगर डीकम्पोज हो रहा है तो कॉन्टीन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये थ्री वे मैं बता दिया इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है एस ए सेकेंड टू थाउजेंड इलेवन में पूछा गया है ठीक है कोई प्रॉब्लम अगर है किससे रिलेटेड ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसी से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत जो है मेरे से पहले तो कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस करिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डिफाइन बायोस्फीयर नेम इट्स कंपोनेंट्स कह रहा है बायोस्फीयर्स को डिफाइन करना है और इसके कंपोनेंट्स को लिखना है तो लिखेंगे कॉपी में द पार्ट ऑफ एटमोसफियर द पार्ट ऑफ एटमोसफियर इन विच लाइफ एग्जिस्ट इन विच लाइफ एग्जिस्ट कार्ड बायोस्फीयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इसके कंपोनेंट्स पूछ रहा है बायोस्फीयर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि एक्वाटिक ये जो लाइफ साइकिल है ठीक है बायोस्फीयर्स की जो लाइफ साइकिल है बायोस्फीयर जो पार्ट है उसमें सबसे पहले आते हैं हर्बीवर्स ठीक है कार्निवर्स डीकम्पोजर्स ये सब होते हैं डीकम्पोजर्स हर्बीवर्स में क्या आता है काऊ बफेलो डियर कार्निवर्स में लायन टाइगर ठीक है वॉल्फ और डीकम्पोजर्स में क्या आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब बायोस्पियर्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे मेंशन थ्री वे बाय विच एटमोसफियर रेगुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ कह रहा है कि कोई ऐसा तीन तरीका बताइए जिससे एटमोसफियर जो है टेम्परेचर अर्थ पे मेंटेन करके रखता है तो पहला तो है विंड पहला क्या है विंड पैटर्न विंड पैटर्न जो है मान लो कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और इस पार्ट में ठंडी है ये कूल है और ये हॉट है तो क्या होगा यहाँ का एयर जो है मूव करके यहाँ जाएगा और यहाँ का एयर यहाँ आएगा तो ये मूविंग एयर को बोलते हैं विंड और इससे हमारे एटमोसफियर का क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन रहता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है डे एंड नाइट ड्यूरेशन डे एंड नाइट ड्यूरेशन डे में हर जगह टेम्परेचर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हैविंग द सन रेज एंड नाइट क्या है हमेशा टेम्परेचर लो होता है बिकॉज ऑफ हैविंग सनसेट थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज द रैन जब भी बारिश होती है तो तुरंत क्या होता है तुरंत जो है 
टेम्परेचर फॉल डाउन होता है फोर्थ क्या है एयर समाइम इट सेल्फ एक्ट एज एक्ट एज इंसुलेटिंग एजेंट इंसुलेटिंग एजेंट्स टू रेगुलेट टेम्परेचर ठीक है एयर क्या करता है कभी कभी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कैसे वो इंसुलेटिंग एजेंट्स है अर्थ के एटमोसफियर के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे कोई भी हीट अर्थ तक आराम से नहीं पहुंच पाती है लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छे से इसको समझाया था बताया था ठीक है इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इमिडिएटली फ्रेक्वेंटली बिना किसी प्रॉब्लम बिना किसी डाउट के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा हो गया कुछ तरीका जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ डू टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर गेट रेगुलेटेड फर्स्ट द विंड पैटर्न्स एग्जांपल यहाँ पे बताया सेकंड डे एंड नाइट ड्यूरेशन रैन एयर एक्ट एज इंसुलेटिंग एजेंट टू रेगुलेट द टेम्परेचर ठीक है ये पूरा टेम्परेचर लिख देंगे अब आते हैं ट्वेंटी सिक्स पे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको शायद मैं बताया था कि नहीं बताया था याद नहीं लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए अर्थ सर्फेस है ये अर्थ है ठीक है और ये अर्थ का क्या है एटमोसफियर अर्थ के एटमोसफियर में बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जिसके साथ वाटर इंटरेक्ट करके एसिड्स बनाता है फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ठीक है नाइट्रस नाइट्रेट है ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ठीक है ये सब एटमोसफियर में ऐसे फ्रीली अवेलेबल है जब रेन वाटर फॉल होता है ठीक है रेन वाटर को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए जब रेन वाटर जो है फॉल होता है क्या है रेन वाटर एच टू ओ तो ये एन ओ टू से भी रिएक्ट करता है और एस ओ टू से भी रिएक्ट करता है अगर ये एन ओ टू से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है एच एन ओ थ्री ये वाटर के साथ एच एन ओ थ्री बरसता है यानी कि ये किसका ये किसका फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड का ये क्या है नाइट्रिक एसिड और ये वाटर ये वाटर जब आता है SO2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है H2SO4 और H2SO4 किसका फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का किसका फार्मूला फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये एसिड रैन ये रैन में अवेलेबल है और रैन से क्या होता है ये एसिड अर्थ पे आता है और बहुत सारे मोनूमेंट्स को बहुत सारे ऐसे आ, टाइल्स या मार्बल्स है उसको नुकसान पहुंचाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एसिड रैन का हमारे लाइफ में क्या रोल है एसिड रैन एक्चुअल में क्या होता है हार्मोफुल इफेक्ट डालता है किस पे हमारे लाइफ पे ठीक है चलो आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट डज द प्रजेंस ऑफ स्मॉग इन एन एरिया इंडिकेट कह रहा है कि अगर किसी एरिया में स्मॉग है तो उस एरिया से हमको क्या इंडिकेशन मिलता है पहले तो बता दे स्मॉग क्या होता है स्मॉग एक्चुअल में ठंडी के दिनों में जब एयर कंडेंस हो जाता है ना एयर में जो वाटर वेपर वो कंडेंस हो जाता है तो उसको बोलते हैं फॉग फॉग क्या होता है कंडेंस्ड वाटर वाटर इन फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड वाटर एक्चुअल में वाटर ये वेपर के फॉर्म में तो ये फॉग के साथ कौन मिल जाता है जाके फॉग के साथ स्मोक अगर मिल जाए स्मोक यानी धुआं ठीक है तो ये बनाता है स्मॉग फॉग क्या है वाटर जो वेपर है वो कंडेंस हो गया है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इधर उधर मूव कर रहा है उसी पे उसी पार्टिकल्स पे वाटर के ड्रॉपलेट्स पे स्मोक का पार्टिकल्स जाके बैठता है तो एकदम से धुधला दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता है इसका मतलब ये इंडिकेशन ये जो है प्रजेंस स्मोक का प्रजेंस ये बताता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है स्मोक और स्मोक में डिफरेंट है यानी कि क्या बताता है पार्टिकुलर हमको क्या इंडिकेशन मिलता है सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि दिस इंडिकेट्स द एयर पॉल्यूशन इन दैट एरिया दिस इंडिकेट्स द एयर पॉल्यूशन इन दैट एरिया मे बी द थर्मल पावर प्लांट्स मे बी द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मे बी द डोमेस्टिक एक्टिविटीज और मे बी द फॉसिल फ्यूल बर्निंग सो मैनी वे यू कैन एक्सप्लेन द ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन आई होप योर कॉन्सेप्ट अप टू ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन इज क्लियर टिल द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स 
then you can frequently asked in the comment box or be prepare with yourself in the live classes for this video lecture that is this is the uh, video lecture number 7 you should prepare up to question number 27 up to question number 27 of short answer type question and I have taken 25 question of very short answer type question that may be one marks I hope you can do so and you are doing so your copy will evaluate it soon thank you